بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم دوستوں علی زنجانی اے کی ٹی وی سے حاضر ہوں آصیب کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے اور آصیب کی علامات کے اوپر آخری ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی آج میں گفتگو کروں گا آصیب زدگی کے بعض اسباب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے انسانوں پر آصیب زدگی جن چند وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے ان میں سے شہوت نفسانی خواہشات اور عشق محبت شامل ہے جس طرح یہ چیزیں ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین ہوتی ہیں اسی طرح شیاطین اور انسانوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ چیزیں بغض بدلا کینہ کے سبب سے بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر جنوں کو انسان کوئی تکلیف پہنچائے یا انہیں یہ بدگمانی ہو جائے فلاں انسان نے ان کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی ہے یا پہنچا رہا ہے خواہ ایسا ان میں سے کسی پر پیشاب کرنے کی صورت میں ہو یا ان کی اولاد میں سے کسی پر گرم پانی پھینکنے یا بدبو غلازت کوڑا کرکٹ پھینکنے یا ان کی اولاد میں سے کسی پر گرم پانی پھینکنے یا بدبو غلازت کوڑا کرکٹ پھینکنے سے ہو یا ان میں سے کسی کو قتل کرنے کی صورت ہو حتیٰ کہ وہ انسان اس بات سے سرے سے لا علم بھی ہو تب بھی وہ ان کے ظلم و ستم کا شکار بن سکتا ہے چونکہ ان میں جہالت کے ساتھ ظلم کرنے کا مزاج بھی ہوتا ہے اس لیے اکثر وہ اس انسان کو جس سزا کا مستحق سمجھتے ہیں سزا دینے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی یہ شر جنوں اور شیاطین کی طرف بلا وجہ یا محض کھیل تماشے کی خاطر بھی ہو سکتا ہے بہرحال وجہ چاہے کچھ بھی ہو مگر اس میں انسانی جان کو خطرہ ضرور لاحق ہوتا ہے ناظرین اب آصیب کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے اب جب کہ یہ بات معلوم اور ثابت ہو چکی ہے کہ شیاطین کے خطرات سے کوئی شخص کسی بھی وقت محفوظ نہیں ہے لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ ان سے تحفظ کے لیے تدابیر اختیار کریں جو زود و اثر اور مجرب ہونے کے ساتھ عام اور فہم بھی ہوتا کہ ہر فرد ان سے یکساں مستفید ہو جی ناظرین یہ میری آج کی ویڈیو تھی ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں ایک ایسے حرص کا ذکر کروں گا جس سے آپ آصیب زدگی سے بچ سکتے ہیں اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ